。妈，您这样，您是在害婷婷，您知道吗？我又怎么了？这条虫子是我不小心放进去的，我真的不是故意的。怎么可能是您放进去的呢？那虫子还在那活蹦乱跳呢，这分明就是婷婷刚放进去的。哎，基本就是婷婷刚放进去的，你妈不能这么对她的。是，我妈那种方式是不对。但婷婷这么做，她也不对。我倒想问问你了，你现在这么护着人家小李，你真的打算跟他结婚呐？光明啊，孩子太小了，孩子现在有些想法，那也是正常的。他有想法，他也不能这么做呀，妈。妈，您不能这么没原则的护着他，您护着他就是在害他，而且咱们必须让他明白。犯了错误，自己就必须要承认。别说孩子，你问问你自己，犯了错误必须要承认，你做到了吗？妈，我不想跟你吵架啊。今天也不是说我的问题，我就是说婷婷，她迟早有一天她自己要长大，长大她迟早要一个人面对生活，我们迟早都得放手。什么意思啊？是想赶我走吗？那么我告诉你，婷婷现在离不开我。妈。不是婷婷离不开您，是您离不开婷婷，好吧？哎，你说对了，是我离不开婷婷，我放不下婷婷。当爹当妈的全部能放下她，我这个当姥姥的，我现在放不下她，怎么地了？我有什么错了？有什么放不下的？我是婷婷的父亲，我还会虐待她不成吗？请问，如果将来你跟那个小李结婚了，如果你跟小李再有孩子呢？那婷婷是我女儿，这是一个改变不了的事实吧？所以呀、啊，她对你来讲不是唯一，她对我来讲，唯一。嗯、老七啊，其实用不着那么麻烦。直接跟他爷爷奶奶摊牌多好，都是当老家的将心比心。我想这点道理他们还是会讲的。你看啊，你呢又不是有意骗他们，不是都是为了孩子好吗？那我再想一想吧。还有什么好想的？刚才咱跟大梅不是商量半天了吗？跟他爷爷奶奶摊牌，那是最好的选择了。老康，你别劝，你千万别劝。老齐他爱怎么着就怎么着，你怎么有、啊？真的，他想干什么呀？就让他干去。老齐，要我觉得呀，一哭二闹三上吊，直接找那个姓李的小三儿去，把他撵跑喽。这样啊，你就可以踏踏实实的当你的保姆。哎呦，大梅呀，你你这是什么馊主意、啊？老齐啊，要不？给你闺女再打个电话，听听她的意见。得了吧，老康，咱的意见都不听，她能听丁雪的吗？现在全世界人的话，她都不听，她只听一个人的。谁呀、啊？婷婷啊！姥姥快来，姥姥你别走，姥姥我想你，姥姥我要跟你在一起。啊、你有完没完呢？对不起啊，就当我什么都没说。大梅，撒手。大梅，老七啊。你也别别生气，也别太着急了，总会有办法的，你说是吧？王源，最近我怎么老觉得你心神不宁的啊？有吗？在美国就是，回来了更严重。哦，那可能是家里的事儿啊。您知道，我爸妈从老家过来来帮我看孩子。来了之后才知道我妈心脏不太好，就咱们在美国的时候就抢救了一回。光明，你怎么不早说呢？你
。您这么忙，我怎么能跟您说呢？再说，谁家里边不都是一堆事儿吗？我能克服。哎呀，王明啊，你真是太辛苦了。这些年呢，为所里，为九一五项目付出太多了。你要是愿意啊，我给你放假，你好好休息休息啊。啊，不不不。那个现在不是时候，工作这么忙，等以后再说吧。哎，郭老明，那工作是永远忙不完的，不能因为工作而影响了生活吗？这样吧，我给你一个月的带薪假，你好好调整调整，该带你母亲看病就去看病去，安安心心的把家里安顿好。那咱们项目呢？放心吧，九五项目核心研究都差不多了，剩下的都是事务性的工作。我让小黄他们几个先盯一盯。所长，是不是斯密特公司那边他们跟您说什么了？光明，没有啊，你可别多想，这事儿就这么定了。你好好休息一段时间。您的意思是？我得给发改委啊打个重要电话。别着急啊，康定，我跟你说了多少遍了，你总得给我点时间，让我考虑考虑吧。你们不能这么逼我。你们那人是不是跟我们所长说什么了？许光明，我们的人在你心里就那么不堪是吧？如果是我想告诉你们所长的话，当时我就不把那照片给你。那会是谁呢？我现在已经被我们所里强制休假了。你怎么不想想是谁拍的那些照片呢，大哥？你等等，干什么呀？你记不记得我之前跟你介绍那个张先生？人家对你评价很高，说你非常有才华。他现在要自己出来准备做一家制药公司，投资已经落实了。你介绍他给我认识，是不是早就料到我有今天了？你自己就没料到会有今天吗？光明，我我爸他明明答应我了，我现在就去给他打电话。不用了，从你爸设计拍我照片那天起，我就应该想到会有今天。可你说的对，我早就应该料到。光明，对不起，对不起，我错了。也许当初，当初我就不该追求你的。想想都觉得可笑，我当初居然还想从你这儿买一套学区房，带着我们一家人都搬进去住，真是太可笑了。光明，我真的错了，真的对不起，真的对不起。你知道这不是我的本意。在我心里，我真的特别特别爱你，我特别爱你。现在说这些还有意义吗？怎么没有意义？我看得出来，其实你心里一直对工作都放不下。我知道，事业对于一个男人来说，远远比爱情要重要，尤其是对于你，光明。如果你需要的话，我愿意成全你。我，我会离开你。不说这些了，一切都来不及了。怪就怪我太笨，一点辨别是非的能力都没有。那怎么办呢？我走了，我要去接我女儿。老齐呀、啊，动作快一点！婷婷马上回来要吃饭了，快快快！哦，哎，我跟你说啊，待会儿婷婷回来了，你声音得小点，动作也得轻点。怎么小声点
？难道要我这样说话？哎，老爷子。你快坐！哎呀，也没这么夸张，你小声点不就完了吗？知道了。来，婷婷。呀，婷婷，我来了，来，书包给奶奶。啊，饿了吧？快去洗洗澡。哎，真乖。哎，妈妈，您这嗓子怎么了？来了这么长时间了，咱们还没在一个桌上吃过饭。今天咱们一块儿吃一顿，好吧？不，不合适的。哎，合适合适，怎么不合适呢？今天就坐这儿，啊？啊？那要不这样，我到厨房里面去盛一碗饭，我加点菜，我在厨房里吃吧。叫你坐这儿你就坐这儿啊，坐，坐呀、啊。哦，洗干净了，吃饭喽，走。哎呀，婷婷，来来来，坐在那儿，来来，坐到这儿来。妈，坐哪儿都一样。哎，好，来，来，大家吃饭吧，来。嗯给别人家，不给奶奶家。孩子手短，他就是想跟你夹菜来着。谁让你夹？你筷子都用过了。婷婷，来，给奶奶夹一个。真乖，来，给奶奶来。孩子不懂事儿，来，儿子给您夹啊，来，妈，光明，快去看看吧，你妈妈心脏不好，哎，没事，我照顾婷婷。婷婷，今天是你不对了。我不是跟你讲过的吗？咱们一上了桌子，第一个赶你夹菜的是谁呀？是奶奶，是爷爷，是你爸爸，不是我，我是外人，你忘了？我了哟，许大姐，这是怎么了？生这么大气？哟，肚子都气鼓了，要爆炸了！哎呀，你这个人呐，好心肠是好心肠，可你这张嘴呀，真是平的没法救了。哎呦，这不是咱们熟了吗？换别人，我才懒得跟他贫呢。到底是因为什么呀？生这么大气？哎，爸，嗯。我妈人呢？哎呀，我追下来也没看见她在哪儿。那这样，您回去吃饭吧，我到那边再去找找。啊，别别别，小事一桩，一会儿她气儿就消了，甭管她。你坐下来。关明啊，想过再成立一个家的事吗？要是依着我，我想就暂时先这样了。可是你也知道，我妈……哎，别管你妈，我就想问问你。婷婷应该有一个完整的家，她还小，我不想让她在一个单亲的家庭里长大。这我都想过，可是……怎么？没没想明白？
，你也看出来了，我妈是一直希望我能够跟小李走到一起。可这事儿，我心里边其实挺矛盾的。小李对我有感情，也帮过我，可是我心里面有扇门，他始终还没有走起来。总之。那丁雪呢？丁雪曾经在这道门里，但后来走出去了。我现在呢，就这关于婷婷怎么想。而婷婷肯定是很希望我能够跟她妈妈两个人再过到一起去。但现在的情况，就算我跟丁雪再复婚。我们也难免再破裂、再离婚，这对婷婷来讲，将会是又一次打击。所以我不敢想，我不能接受让婷婷再受一次伤害。所以，即便是一种可能，我也不愿意。至于怎么选择是你的事儿，我不会干预，我也不会让你妈去干预。由你自己去做决定。我跟你妈呢，虽然想抱个孙子，但是我们不想让我们的孙子生活在一个不稳定、不完整的家里面。所以，你要慎重的去决定。至于婷婷，有老齐在。我肯定好的。你说说看，我的亲孙女不给我家财，给个保姆家财。更不像话的是，我家那个死老头啊，非要那个保姆坐上桌来，你说我气不气呢？哎呦，麻烦了，老姐姐，这里面有事儿啊？什么事儿？这么明显的问题，你都没看出来？什么问题？别吓我！我可不是吓唬你，我要不把话跟你说明白，这罪恶的萌芽就会得到适合生长的沃土，最终造成不可挽回的悲剧呀！慢点，什么罪恶的萌芽？什么悲剧？给我说清楚了，大姐，你说说，你们老许是什么人？我们家老许是我丈夫。嗨，没问你这个，我是问他之前做什么工作的。老师。对呀，那你再想想，你们家老许有什么爱好？看书、看报、下棋什么的。那你再想想，你们家那个保姆老齐，他之前做什么的？这个，我真的没问过。嗨，这么大的事儿你怎么不问呢？这心可真够大的。我跟你说啊，我可听说，这个老齐啊，他也是老师，而且呀、啊。是音乐老师，你想啊，他们都是老师，都算文化人，那肯定有共同语言呀。什么意思？我这意思你还不明白呀？我问你，你平常跟你们家老许都聊什么？没聊什么。他看他的报纸，我看我的电视，偶尔出去溜溜弯。我有时候问他咱们家的果园子怎么样了，鸡呀、啊、鸭啊也不知道怎么样了，就这些小事儿。你看看，你看看，你们聊的呀，都是一些鸡毛蒜皮的事情，可人家老齐聊的可就不一样了，聊天文，聊地理，聊知识，聊教育，聊养生。哎呀，人家的知识层面呀、啊、是一样的，这男女呀、啊，就怕有共同语言，胡说八道。我们家老许可不是这样的人。哎呦，老姐姐，这害人之心不可有，防人之心不可无啊！哎，你没看到电视经常演吗？海燕呐，你可长点心吧！我不跟你聊了，我回家。哎，大姐，大姐，哎。齐淑兰呢？哼，跟我斗。
你要回来了，他奶奶呢？没事，一会儿就回来。许伯伯，如果没什么事情的话，我想走了。行，你今天先回吧。许妈妈，明天见。说你，就为了一条鸡腿，你至于吗？你心疼他了是吧？谁,谁心疼他了？啊！你你是不是吃错药了你？你、啊、我就是吃错药了，我吃错药了，你怎么样？你怎么了？你这是妈啊？你妈你怎么了？这是你问问，你问问你爸爸，他心里有鬼？谁心里有鬼？你别胡说八道！你看上老七了？谁看上老七了？简直是你这这说什么话？你这是胡说八道！你这你以为我是傻子啊？啊！刚才吃饭的时候，借把鸡鸡蛋，一次一次把他拉上桌来。你有啥眼呢？你他他不像话，老大，谁不像话呀？爸，您先回去。你你你你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，坐那儿，坐那儿，来，有什么话咱坐下说。来，您坐。气死我了！哎呀，行了，行了，妈，你消消气，消消气。哎呀，您这是怎么了？你跟我爸生活了大半辈子，我爸什么人您不知道啊？你包括在咱们老家，所有人怎么评价我爸，你心里真不清楚啊？我爸他跟老七能有什么事儿啊？你还这么跟我爸吵？哎妈，是不是有什么人跟您说什么了？你有什么话，你跟儿子说。我觉得这个老七啊，不简单，那像个保姆啊，说话做的事都会那么有气派，逼我还像个一家之主。我想把他赶走。哎呀妈，你先先先先别做决定了。是，这老七是是看起来不太像保姆，但也许是，是是因为人家之前家里条件也还不错，现在既然在咱家里做保姆了，他就是保姆，他来当保姆了，那也许。就是家里出现了什么变化，否则的话，他这么大岁数，他干什么来受这份罪啊？您说是不是？哎，你这么说，好像也有道理呀、啊。不提这个事儿了，关键是啊，婷婷跟他那个亲啊，现在更好，你跟老头子还帮着他说话。儿子啊，咱们是付了钱让他来带孩子做事的，他现在这个样子，我真想把他赶走。你确实也找不到比他更合适的，你说，我气呀，我这心里堵啊，你知道吧？我堵啊！别堵嘛，你看，你刚才自己也意识到了，这这这现在的保姆不好找啊。我跟您说吧，我听我那些同学和同事说了，现在人家但凡找到一个还还不错的保姆，人家都尽可能的哄着，生怕他撂挑子不干了。如果说，这老七真的让你给赶走了，或者他自己不想干了。您说家里这些事怎么办？婷婷谁管？这活谁干？不还是得您干吗，妈？所以说呀、啊，我跟我爸我们俩所做的这一切，真的都是为了您和婷婷。说来说去，还是我的错啊！您没错，您绝对没错，妈，就是角度不同，所以看待这个问题的方式就不同嘛。我知道，妈，您也是想跟婷婷亲近，所以您才对婷婷跟她亲近有意见，对不对？可是妈，你想过自己没有？婷婷为什么不跟您亲呀、啊？您一天到晚这么严肃，您老绷着一张脸，那婷婷能跟您亲近吗？孩子嘛，您就得哄，您常哄哄他，换换这个方式方法，说不定他就天天黏着你，跟您亲近了
，到时候他要您让您，说不定您还烦了呢。再说了，婷婷是您的亲孙女儿，她老七是谁？她能跟您比吗？那当然是了，我是她的亲奶奶啊。好了，以后我就改改脾气，改改态度，好吧？哼，哄孩子我还是拿手。这就对了嘛。但是，明天我还得找老七谈谈。康总。呀，李大小姐稀客呀、啊。办公室不错嘛。你喝咖啡还是喝茶？去准备一下啊。不用了，谢谢。光明没跟你一块来啊？他没必要知道。那您来找我，不是来跟我谈生意的吗？潘先生，我今天来找你，主要是想澄清你对我的误会。我对你有误会吗？你能不能不要这么跟我说话？光明现在已经被单位停职了，他很苦恼。我真的不想看到他每天都这样愁眉苦脸的。李小姐，如果是因为这件事儿的话，你应该去找的是他们所长啊。潘先生，你为什么一定要这么跟我作对呢？这从何说起？你让光明离开我，否则他就必须放弃他所有的心血。李小姐，既然你这么开门见山，我就不跟你兜圈子了。如果他不离开你，他的心血，还有我们所有人的心血，恐怕都会毁在你的手里。你凭什么这么说？李小姐，你肯定清楚光明是个特别单纯的人，你也许能骗得过他，但是你不可能骗过我们所有人。所以，如果你真的爱他，咱们换句话说，你真的希望他好，作为他的好兄弟，我请求你放过他。我请求你放过我们，好不好？我求你不要对我有那么深的成见，好不好？这就是你对我有误会。我对你本人没有任何成见，可是，你一直逼着光明让他离开我呀。因为我们都知道，你接近光明的真正目的是什么呀？我接近光明真正的目的，为什么你们所有人都认为我接近光明是有目的的呢？我只是喜欢他，我只是想嫁给他而已。但愿如此吧。我跟你讲啊，你呀、啊、姿势不对，来来来，我教你来。不用了，不用了，老打不着，快丢人的。没事儿，没事儿，没事儿，我教你。我跟你讲，很简单的。来来来，不用，要不您打了，我不打了。来来，我告诉你啊，来站好，稳一点啊，一定要稳一点。然后呢，手啊要把杆子是扒稳一点啊，哎哎，要这样，对对对对对对，这手啊要握紧杆儿啊，握紧杆儿以后呢，气息要沉下来，气息要沉下来啊，这样啊，然后呢，腰。要靠住，抬起来，对，转身，扭腰，挥杆，哎，哎哎哎，不错不错，来来来，再来一个，来来，算了，要不您打吧，没没事，来，您您打吧，来吧，我教你啊，来来来，哎，对对对，好吧，没问题啊，要有信心啊，来，你肯定没问题的，来来来来，我教你啊，我教你，对，手啊，要稳一点。小徐啊，我看赵总啊，好像对丁老师有点动心了。是，兄弟啊，如果说这样啊，你可别舍不得忍痛割爱啊。你可是个明白人。如果赵总高兴了，随便在你的文化公司投个几百万，那还不跟玩儿似的？反正反正没打中，来，来来来。哥，那赵总真的能投吗？你就放心吧，他给我透过口风了，冲着丁雪，他愿意投这个数，五百万。哎呀，我跟你说这个干什么的
，哎，好好好好好，不错不错啊。刚开始不是说好了您要投的吗？哎呀，老弟呀、啊，我不是跟你说过了吗？这段时间的股票啊，可是一泻千里啊。哥哥，我要是不怕疼啊，我早就跳楼了。我是真的力不从心啦。说实话，我的确有点过意不去，这不把赵总介绍给你吗？当然了，行不行还得看你自己权衡和把握，我也只能帮你帮到这儿了。啊！林泉，这个老色鬼真是不是个东西！薛丽君，告诉你啊，我受够了啊！怎么怎么了？你眼睛瞎了吗？他使劲往我身上贴，占我便宜，你没看见吗？嗨，他他,他那不是教你打球呢吗？装傻吧你！啊。你告诉我。你是不是拿我出卖色相拉关系呢？我承认，我承认我是想拉关系，但是我从来没有想过让你出卖色相。我，这是个男人吗？你是个男人吗？你还口口声声说你在乎我，你就这么在乎我的你、啊？是是是是是是是是是，我不是男人，我甚至连人都不是，行了吧？可是丁雪，你以为我心里好受吗？我看着那个色狼对你动手动脚的时候，我的心像刀割一样，我连死的心都有。现在有两条路：第一，房子退了，公司关了，我们回去；第二，接受新兆的五百万投资，把公司成立起来，实现咱们的梦想。两条路，你选吧，我都听你的。他愿意投五百万。刚才在换衣服的时候，他当着王总的面亲口说的。那他就更不会放过我了。不会的，丁雪，这种鸟人我见多了。我，我们现在就跟他周旋，等他把五百万打到我们公司的账户上之后，他是股东，我们也是股东，到那个时候，就由不得他想怎么样了。再说了，还有我呢，我不会让他得逞的。话说回来，就是你愿意，我也不愿意。你才愿意呢，你少给我恶心人。所以，丁雪，咱们就先忍一忍，小不忍则乱大谋，好吗？我真担心有一天会被你卖了。我就是把我自己卖了，我也不会把你卖了。如果没有了你，那有什么意思？少来这套。为这个项目花了整整七年时间，七年。不过，也许这个结果对我来讲是个解脱吧。你能这么讲，我就放心了。俗话说得好，抱着金疙瘩，不愁找不到好买家。那你接下来有什么打算吗？不知道。光明，如果现在我爸爸他要是邀请你加入到他的公司
，你愿意吗？你爸是不是到现在还在惦记我这个酒油箱？他毕竟为了这个项目投入了太多的心血，他惦记也是应该可以理解的呀。那他当初为什么要撤资？如果不是因为他撤资，美国的施密特公司也不会趁机而入，我或许也不会到今天这个地步。其实这也不能全怪他。我爸爸之所以会撤资，那他也是迫不得已的。他真的已经没有时间再拖下去了，他必须把药物投放市场，否则他就……但这是药品，这是药品，你懂吗？只要是药品，就要经过严格而长期的临床试验才能投放市场，否则出了问题，谁也承担不起这个责任，你懂吗？光明，我爸爸对你是真的很有诚意的。他现在遇到了这么大的困难，他需要你这样的人才，你就当是帮帮他吧，好吗？对不起，别的事情都可以，唯独这件事情。这个底线谁也不能击破，这是科学，不是人情。光明，行了，你不要说了。这个时候你邀请我加入你爸爸的公司，这不正好验证了别人的猜想吗？老七啊，你到我们家也有些日子了，我总觉得你这个样子哪像个保姆啊？啊，以前。你家里条件不错吧？嗯，以前家里还是可以的，后来就不好了。呃、嗯，可不嘛，不好了。那你们家里有几个人呢？家里家里有两个人，我还有一个女儿。那老伴儿呢？老伴儿走了。哎呦，老七啊，那你一个人挺可怜的啊、哦。<笑>没想到再找一个啊。倒是有人给我介绍了一个，正在接住呢。啊、哦，那好，那好，那是干什么的呢？律师，哎呦，律师啊，律师好啊，哎呀，我可放心了。哎呀，老七啊，嗯，祝你幸福，谢谢许妈妈。啊，另外啊，我要嘱咐、嗯，以后跟我出来啊，你一定要穿上这个围兜，要不然别人以为我，啊，以为我们是亲戚的。啊，不会的。<笑>还有，你走路要走在我后面啊。哎，好。那您先走，啊，回家了。哎，好好。倒是有人给我介绍了一个，正在接住呢。那是干什么的呢？律师。哎呦，律师啊，律师好啊。哎，薛总来了。啊，我去跑他几道。我跟大为收拾的还行吧？啊，还行，辛苦了啊。你是不是不满意啊？有想法你就说嘛。怎么了？是不是姓赵的反悔，不肯投资了？倒是说话呀，是不是合同没签成啊这不是签了吗？白痴黑子，鲜红的大招！谢谢，啊，咱们成了。
哎呀，薛玉君，你吓死我了你！你又不正经，你吓死我了吗？哎，莫奶奶，莫奶奶，这这个现在是咱们的身家性命，你知道吗？千万可不许弄坏了啊！没想到这姓赵的还真没忽悠我们。说实话，丁雪，我我当时也真不敢想象，他这个赵总，他他他他连想都没想，你知道吗？我我把我的想法跟他说完之后，他连考虑都没考虑，直接大笔一挥，他就签了。哎，这真不愧是商业界的大鳄。丁雪，我跟你说，五百万呀、啊，那是白花花的五百万，真金白银，他就签了。并且赵总说了，今天下午这五百万就能到咱们的账户上。真的吗？当然是真的了。你你知道吗？他当着我的面跟他的财务总监吩咐的。太好了，太好了。那我们，我们真的要开始创业了吗？对。我跟你说啊，从现在开始，我们就可以真正创业了，并且，我们真正开始为你的梦想扬帆起航了。